আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন তোমরা নবীর চেয়ে বেশি আগাইয়া যাইও না নবীকে সমাজতন্ত্র পছন্দ করতেন জোরে বলে কিন্তু আমরা সমাজতন্ত্র নিয়েছি যারা তারা বলুন নবীকে বাদ রেখে আমরা আগাইয়ে গেলাম কিনা এই কদম মানে হচ্ছে শুধু হাঁটা না পদক্ষেপ জোরে বলেন কি পদক্ষেপ ওহুদের যুদ্ধ আল্লাহর নবী বললেন আমার সাহাবিরা তোমরা এই জায়গায় থাকবে দর্শন কখনো পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই গুহার কিনার থেকে চলে যাবে না এখান থেকে সরে যাবে না কিন্তু সাহাবিরা যখন দেখল ওহুদের ময়দানে কাফেরদের পরাজয় খুব সুনিশ্চিত তখন বাইতু তখন তারা গনিমতের মাল সংগ্রহ করার জন্য নবীর কথার বাইরে গিয়ে তারা এই জায়গা থেকে ছোটাছুটি শুরু করে দিল এমন সময় এমন সময় এমন সময় ঠিক এই সময় খালিদ বিন অলিদের নেতৃত্বে সাথে সাথে পেছন দিক থেকে একদল সৈন্য এসে মুসলমানদেরকে তসনস করে দিল এর মানে নবী যেভাবে বলেছেন সেইভাবে যায় নাই তার চেয়ে একটু বাড়াইয়া গেছে আমার নবী যে অর্থনীতি দিয়েছেন তার চেয়ে অন্য অর্থনীতি নিও না আমার নবী যে সমাজ নীতি দিয়েছেন তোমার সমাজ নীতিতে অন্যটা ঢুকায়ো না নবী যেই শিক্ষা নীতি দিয়েছেন সেই শিক্ষা নীতির বাইরে অন্য শিক্ষা নীতি ঢুকায়ো না নবী যেই পারিবারিক নীতি দিয়েছেন তার বাইরে অন্য পারিবারিক নীতি নিও না এর মানে হচ্ছে যদি আমার নবী যেভাবে পদক্ষেপ রেখেছে সব জায়গায় সেই পদক্ষেপের বাইরে গিয়ে যদি অন্যটা নিতে যাও তাহলে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের জিন্দিগির সব আমল বাদ করে দেব তোমরা বুঝতেও পারবে না আল্লাহ আকবার আমরা নবীকে কতটুকু জানি আমি আপনাদের কাছে একটা ফিরিস্তি দেব এবং আপনাদের কাছে বিবেকের কাছে একটা বিচার দেব এই কথাটাই আজকের আলোচনার শেষ বক্তব্য আমার এর উপরে যতটুকু যাওয়া যায় আল্লাহ কবুল করুন বলে না আমি আমার ভাইয়ের আমরা নবী বলতে কি বুঝি রসুল বলতে কি বুঝি আমরা নবী রসুল যখনই আমরা নবীর নাম শুনি আমাদের নবীর নাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহর নাম যখন আমাদের সামনে আসে তখন আমরা আমাদের সামনে একটা দৃশ্য আঁকি কি করি একটা দৃশ্য চিন্তা করি সেটা হচ্ছে আল্লাহ নবীর বড় বড় দাড়ি ঠিক আছে কিনা মাথার মধ্যে টুপি টুপির উপরে রুমাল বড় একটা জামা গায় আল্লাহ নবীর যেই জামা মোবারক তা হয়তো বা অনেকগুলো তালি দেওয়া জামা এরকম বক্তব্য আছে না নাই আচ্ছা শুধু তাই না আল্লাহ নবীর জামাটা কেমন ছিল এটা নিয়ে চিন্তা করি চিন্তা করি নবী খুব আতর মাগতেন জামাটা হয়তো বা ভাস বাস রয়েছে আয়রন করানে আল্লাহ নবীর কথা চিন্তা করলেই মনে হয় চেহারাটা খুব সুন্দর নাকটা খাড়া চোখ দুইটা ভাষা ভাষা ঠোক দুইটা গোলাপের পাপড়ির মতো আবার চিন্তা করি আমাদের নবীর কপালটা প্রশস্ত এগুলো হাদিস শরীফে আসছে আল্লাহ নবীর আঙ্গুল নিয়ে চিন্তা করি আল্লাহ নবীর পেট নিয়ে চিন্তা করি বর্তমানে সিক্স প্যাট নিয়ে যেইভাবে সিক্স প্যাক নিয়ে যেভাবে তর্ক চলছে সোশ্যাল মিডিয়ায় আশ্চর্য না হয়ে পারি না আমার ভাইয়েরা খেয়াল করুন এবার যেই জায়গায় রাখি সেটা হচ্ছে দেখতাম আল্লাহ নবী কদু মধু এটা খুব পছন্দ করতেন এটা মনে পড়ে নাকি কথা বলেন না কেন এটা মনে পড়ে কি না খুব কদু এবং মধু নবী পছন্দ করতেন নবীর স্ত্রী ছিল তিনি তাদেরকে সময় দিতেন আবার নবী যখন আসে তখন মনে পড়ে আল্লাহ নবী দুধে আলতা মেশানো যেই কালার সেই কালার ছিল শরীরের চামড়ার কালার আল্লাহ নবী যেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন তিন দিন পর্যন্ত জান্নাতে রেখে রান সেই রাস্তা দিয়ে যেত আল্লাহ নবীর কথা মনে পড়লি মনে হারে আল্লাহ নবীর হাতটা ছিল রেশমের চেয়ে অনরম আল্লাহ আকবার আল্লাহ নবীকে যখনই মনে পড়ি তখনই মনে পড়ে আল্লাহ নবী ঘুমাইতেন কেমনে আল্লাহ নবী কেমন করে খাইতেন সব কথাগুলো মনে পড়ে কিন্তু কিছু কথা আমার আপনার মোটেও মনে পড়ে না আজকে নবী সম্বন্ধে সেই কথাগুলো মনে করাইয়া দেবাই আমার কাজ শুনতে রাজি আছেন নবী সম্বন্ধে এই কথাগুলো শুনতে রাজি আছেন নবীর উম্মা হলে শুনতে হবে নবীকে জানতে হবে নবী সম্বন্ধে যখনই কথা আসে তখন মনে করি নবী পাথর আংটি একটা পাথরের ব্যবহার করতেন মনে হয় সাথে সাথে মনে পড়ে আল্লাহ নবী চোখের মধ্যে সুরমা দিতেন আল্লাহ নবী দুপুরে ঘুমাইতেন অথচ সারা জিন্দিগিতে আল্লাহ নবী কাইলুলা করেছেন মাত্র একবার কয়বার দুপুরে খাওয়ার পরে আল্লাহ নবী একটু কাত হয়ে শুয়েছিলেন জীবনে মাত্র একদিন 
সেইটাকে আপনি সারা জীবনের সুন্নত বানালেন অথচ আল্লাহর নবীর জীবনে 36টা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিলেন সেইগুলো তো নিলেন না আমি শুধুমাত্র রাসূল মুহাম্মদ এই জায়গাটায় আসব যদিও আল্লাহর নবী বলেছেন আনা নবীজন ওয়া কানা আদামু বাইনাল মাই ওয়াতি আদম যখন মাটি এবং কাদ পানির মধ্যে তখন থেকে আমি নবী কিন্তু এই নবুয়ত প্রকাশ পেয়েছে কোরআন নাজিলের মাধ্যমে ঠিক না বলি আমি এখান থেকে কথা বলতে চাই খেয়াল করো যখনই নবীর কথা আসে তখনই মনে পড়ে আল্লাহর নবী রুটি পছন্দ করতেন খেজুর পছন্দ করতেন আল্লাহর নবী উটের দুধ পছন্দ করতেন এই রকম হাজার কথা আমার আপনার মনে পড়ে এরপর গান গায় দয়াল নবী জি আমার গরিব ছিলেন ঠিক না কিন্তু আপনি কি জানেন আল্লাহর নবী রাষ্ট্রপ্রধান একজন রাষ্ট্রপ্রধান কেমন হলে যোগ্যতা সম্পন্ন হলে হয় তার কারণ যুগে যুগে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যত রসুল পাঠিয়েছেন রসুল মানি রাষ্ট্রপ্রধান আমি মরা মানুষের সামনে ওয়াজ করতে আগেও পারিনি আজকেও পারবো না আমি রসুল মানে কি বলেছি রসুলের অর্থ কি বলেছি কিন্তু আপনি তো এতদিন অন্যটা বুঝছেন রসুল অর্থ রাষ্ট্রপ্রধান তার কারণ এই যুগ দুনিয়ায় যত রসুল এসেছেন নবী এসেছেন সব নবীরা এসে রাষ্ট্রপ্রধানকে ধাক্কা মারছে আর আজকে আমরা হুজুরেরা শুধু গরিব যারা তাদেরকে ধাক্কাই কিন্তু নবীরা এসেছেন রাষ্ট্রপ্রধানের জায়গায় কাজ করতে নবীরা খুচরো কাজের জন্য আসে নাই কার দাড়ি কতটুকু কার ফারা পাঞ্জাবি কার পুটলিওয়ালা করতা কে জিকির জোরে করে কে আসতে করে কে কইল ছয় প্যাক আর কে বলল প্যাট ছোট কে লম্বা বল লম্বা ডুবি পরে কে পাস করলি পরে এই সব হিসাব দেওয়ার জন্য নবীরা আসে নাই নবীরা এসেছেন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করার জন্য সুবহানাল্লাহ কোন কোন নবী এই ক্ষেত্রে সফল হয়েছে কোন কোন নবী সফল হয় নাই কিন্তু মূল মিশনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে তারা একসাথে একশো সফল ছিলেন বুঝলাম কেমনে এবার আয়াত লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন ওয়ালিয়া কাদ বাআতনান ফি কুল্লি উম্মাতির রাসূলা আন ইবদুল্লাহ ওয়া জিতানিবুত তাগুত কার কথা আমরা এক এখন নবীকে জানা শুরু করলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন নবী কেন পাঠিয়েছি তোরা জানিস না আমি আল্লাহ জানি আল্লাহু আকবার সেটা হলো এই যে যুগে যুগে যত নবী প্রেরণ করেছি সূরার নাম সূরা নহল সূরার নাম কি সূরার নাম সূরা নহল আয়াত নম্বর 36 আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যুগে যুগে যত নবী রাসূল পাঠিয়েছি সব নবীদের কাজ ছিল দুইটা মানুষগুলো কি একমাত্র আমার আইন ও শাসনের মধ্যে এনে আমার গোলাম বানাইয়া দেবে সুবহানাল্লাহ কোন আইন যে যার মানে সে তার গোলাম ঠিক না বলেন যে যার আইন মানে সে তার গোলাম আল্লাহর আইন মানলে কার গোলাম এখন আপনি কালমার্সের আইন চলে বলুন তো দেখি এখন কার গোলাম এখন তো বুঝতে পেরেছেন আল্লাহর আইন না থাকলে আল্লাহর গোলাম থাকা যায় না এবার খেয়াল করুন আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন দুনিয়ায় যত নবী প্রেরণ করেছি সব নবীদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের একমাত্র আমার গোলামিত্ব করবে আমার আইন আমার হুকুম আমার ইবাদত বন্দিকে করবে অন্য কারণ আর একমাত্র তাগতি শক্তিকে পরাস্ত করে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তথা আমার আইন ও কানুন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে এই জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন সব নবীদেরকে পাঠিয়েছি এজন্য দেখুন আমার কথা শুনতেছেন আপনারা এজন্য দেখুন নবীরা এসে সর্বপ্রথম ওই জায়গাটিতে ধাক্কা দিয়েছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সুবহানাল্লাহ বলেন মুসলমানদের জাতির পিতা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম দাওয়াত নিয়ে যার কাছে গেলেন তিনি হচ্ছেন ওই 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 রাষ্ট্রের প্রধান নাম হলো নমরুদ নাম কি নমরুদ নমরুদের কাছে তিনি গেলেন যাওয়ার পর বলল তোরে তো আগুনে পুইরা মারব খেয়াল করেন নাই কথাটা তার কারণ নমরুদ বসে নবী কি নমরুদ বসে নবী কি তার কারণ এই নমরুদ একদিন রাতে স্বপ্ন দেখেছিল স্বপ্ন দেখে আসমান থেকে একটা তারকা তার চেয়ারের মধ্যে সিংহাসনের মধ্যে আসতেছে বয়ের সোলে কাঁপতে কাঁপতে সিংহাসন থেকে সে পড়ে গেছে স্ত্রী সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলো কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে বলল যে আমি একটা দূর স্বপ্ন দেখেছি দুঃস্বপ্ন দেখেছি সকাল হয়ে গেল সারা রাত ঘুম নাই 
সকাল বেলা উঠে জ্যোতিষীদের কে ডাকলো জ্যোতিষীরা বললো অচিরি আপনার রাষ্ট্রে এমন একজন সন্তান আসবে এমন একটা পুরুষ আসবে এমন একটা ছেলে সন্তান জন্ম নিবে যে এসে আপনার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল কইরা আপনারে ফালাইয়া দিয়ে সিয়ারের মধ্যে সে বসবে রসুল আগার আস আগি আসার আগি বুঝাইয়া দেয়া হলো রসুলের কর্মসূচি কি হবে কি সিনা বাদাম সাবাই লেখা যাবে না বৈশা বৈশা সুবান আল্লাহ সুবান আল্লাহ বললে এই তাফসির বোঝা যাবে না আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আসার আগে নমরুদের মাথা করো আইন করে দিল তিন বছরের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মিলন হতে পারবে না মিলন হইল সন্তান যেন না হয় তাই স্বামী স্ত্রীর অধিকার হইল ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ঠিক না বলেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এই ফতুয়া দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করে ধর্মমন্ত্রীকে ডাক দেওয়া হলো ধর্মমন্ত্রীর নাম ছিল আজর খেয়াল করেন নাই ধর্মমন্ত্রীকে ডাকছে আপনি ফতুয়া দিয়ে বুঝাইয়া দেন যে রাষ্ট্রের হুকুম অনুযায়ী তিন বছরের মধ্যে স্বামী স্ত্রী মেলামেশা করলো সন্তান না নেওয়া বৈধ আজল করবে সবাই কি করবে আজল মানে কি সন্তান যেন না হয় জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শুরু হয়ে গেল বার্থ কন্ট্রোল শুরু হয়ে গেল এই ঘোষণা করে দিল ধর্মমন্ত্রী নাম হইল আজার কেউ কেউ বলে তর এক দুই বছর অতিবাহিত হয়ে গেল আজরের স্ত্রী চিন্তা করলো মগাই কেন আসে না কি হলো সে আসে না কেন থাকে মন্ত্রী পাড়ায় মন্ত্রী পরিষদ যেখানে বসে সেখান থেকে বাড়িটা বেশি দূরে না কিন্তু দেখা গেল বাদাই ম্যা স্ত্রীর সাথে দেখা করে না কয় বছর হয়ে গেছে দুই বছর লোক দিয়া খাবার দাবার পাঠাইয়া দেয় বাজার সওদা পাঠাইয়া দেয় শাড়ি সুড়ি পাঠায় গহনা পাঠায় আর বলে সময় পাইলে আসবে উনি অনেক ব্যস্ত আছে সময় পাইলে আসবে দুই বছর পর্যন্ত নমরুদের রাস্তে রাষ্ট্রে কোনো নতুন মুখ আসতেছে না নবজাতক জন্ম হচ্ছে না এক পর্যায়ে দুই বছর হয়ে যাওয়ার পরে স্ত্রী চিন্তা করলো এরে তো ধরা দরকার এত বেরোচ্ছে না পরেজ গাড়িটা কইরা তুমি চিন্তা করলো আইন করেছি আমি আমার স্ত্রীর কাছে কেমনে যাই এই জন্য বেশি বুজুর্গ সেজেছে এক পর্যায়ে আসলো চাঁদনিরা স্ত্রী একা একা ভ্রমণ করতেছে একটু একটু ঘুরতেছে মন ভালো লাগে না হঠাৎ করে দেখতেছে আজর ওই পাশ দিয়ে দরজার ও পাশ দিয়ে হাঁটতেছে আল্লাহর হুকুম পিছন দিক থেকে যাই যে আমার কলার ট্রেন এই বাদাম মেয়া কি করো দুই বছর পর্যন্ত বাড়িতে যাও না তোমার হয়েছে কি বললো যে সরি তুমি এখানে বলো তুমি এখানে কেন আমি তো এখানে মাঝে মাঝে আসি তোমাকে পাওয়ার জন্য কিন্তু তোমারে তো পাই না বউ বিয়ে করেছো কিন্তু বউ খবর রাখো না এইগুলো কোথায় পেয়েছ আসো চুপ আইন করছে নিজেরা এটা ব্যাপার আছে না আস্তে আস্তে করিয়া বউ যখন টান মারছে তখন ভদ্রতার খাতিরে কি আস্তে আস্তে গেল রাত্রে বলল আমার সাথে পুরো রাত থাকবে বলে না বউ রাতে চলে যাবো এখন আসি কোনো অসুবিধা নাই বাস এই রাতে সহবাস এই রাতে ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম তার মায়ের বউ সোমান আল্লাহ কালকে বললেন তা বাত কন্ট্রোল করলি বাচ্চা আসা বন্ধ হয় না খে আসবে ও সিদ্ধান্ত আরো আগেই নেওয়া খেয়াল করুন তাহলে বার্থ কন্ট্রোল কি ইব্রাহিমের সুন্নত মুসলমানের সুন্নত না নমরুদের সুন্নত ব্যাস এইবার বসছেন যাই হোক ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম চলে আসলেন কিন্তু বাবা যদি দেখে ফেলে তাহলে সন্তানটাকে মেরে ফেলবে এই ভয়ে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামকে প্রসব করে আসলেন ইরাকের একটা পাহাড়ের মধ্যে নাম নাম হলো জাবালে ইব্রাহিম সুহান আল্লাহ করেন ইব্রাহিম আলাহ ইসলামকে প্রসব করে আসতেন জাবলে খলিলে তো মা সন্তান প্রসব করে কি আর আসতে চায় একটু রাখে আবার একটু দুধ খাওয়ায় তিন চারবার দুধ পান করাইয়া সকাল হওয়ার আগেই তিনি চলে আসলেন মাঝে মধ্যে যান গিয়ে দেখে ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম আঙ্গুল চুষতেছেন আর এর থেকে তিনি হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছেন সুহান আল্লাহ কারণ আল্লাহর কুদরত এক এই শাহাদাত আঙ্গুল থেকে জান্নাতের মধু বেরোতো আর মধ্যম আঙ্গুল থেকে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের হাতের মধ্যম আঙ্গুল থেকে বেরিয়ে আসত জান্নাতের দুধ কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন হৃষ্টপুষ্ট হলো হঠাৎ করে তার বয়স যখন চার বছর তখন ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের মা মাঝে মাঝে কিছু রান্না বান্না করেও নিয়ে যান যখন লোক চক্ষু যেন দেখতে না পায় আড়াল করে করে এক পর্যায়ে গিয়ে দেখলেন যে গুহার মধ্যে একটা বাঘ ইব্রাহিমের মা অনেকটা দূরে চলে গেলেন ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের মা ভাবলেন আমার ছেলেটাকে বাঘ মনে হয় খেয়েই ফেলেছে কিছুক্ষণ পরে বাঘ উঠে গেছে মুখটা চাপতে চাপতে জিব্বা দিয়ে 
বাঘ তার মুখ চাপতেছে আর ইব্রাহিম আলাই ইসলামের মা ভাবলেন আমার সন্তানের রক্তগ্রস্ত সব খেয়ে শেষ গিয়ে দেখতেছেন না ইব্রাহিম আলাই ইসলাম যথেষ্ট সুন্দর আছেন হালকা ঘুম ঘুম ভাব জিজ্ঞেস করেন কোলের মধ্যে নিয়ে বাবা তুই আছিস বলো মা হ্যাঁ আছি তো বলো যে বাঘে তো কি কেউ বাঘ কোথায় উনি তো এসে তোমার মতো করে আমাকে দুধপান করাইয়ে যায় উনি তো খাবার দিয়ে যায় সুবাহ করেন বাঘের সুরাতে জিব্রিলকে আল্লাহ তালা পাঠাই দিতেন আল্লাহ বাঁচাই রেখেছেন আল্লাহ আকবর ইব্রাহিম আলাই ইসলামের বয়স ছয় বছর এবার ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে দেখানোর জন্য মা এবার বললেন আইন শিথিল হয়ে গেছে নমরুদের রাষ্ট্রের আইন কি জন্ম নিয়ন্ত্রণ আইন বন্ধ করে দিল এইবার ইব্রাহিম আলাই ইসলামের মা বললেন ছয় বছর আগে একবার সহবাস হয়েছিল সেখানে একটা সন্তান হয়েছে সন্তানটা আপনার ভয়ে লুকাইয়া রাখছি পাহাড়ের গর্তে চলেন একটু দেখে আসে ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে যখন দেখানোর জন্য গেল মা বলতেছেন এই হিলো তোমার বাবা বলল মা যদি জন্মদাতা বাবাই হয় তাহলে কি সন্তানের সাথে ছয় বছর দেখা না করে পারে বললেন বাবা চিন্তা করবে না এই এই কারণে বলল আগামী কালকে সন্তান তোকে নিয়ে আমি যাব আমাদের খোদার দরবারে কার দরবারে খোদার দরবারে যাবে তার কারণ হলো খোদাই দেখে চিন্তা করবে কি সুন্দর একটা সন্তান দিছে আজরকে কি সুন্দর একটা ভালো সন্তান হয়েছে আর সাথে সাথে সে খুশি হবে এই জন্য বসকে দেখাইতে নিয়ে গেছে ইব্রাহিম আলাই ইসলাম গিয়ে দেখলেন নমরুদ্দ হইল কালা চেহারা শরীর সুন্দর না দেখতে কালো চেহারাও ভালো না স্বাস্থ্য সুন্দর না ভাঙ্গাচুর একটা মানুষ কিন্তু মাথা ধরার দুর্বুদ্ধি ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে লক্ষ্য করে তার বাবা বলতেছেন বাবা একটু শেষ দামার এই আমাদের খোদা এই যে দুনিয়ায় যত জন্ম টন্ম হয় ওনার এসারাই হয় বলল আব্বা খোদা যদি উনি হতো তাহলে আমার চেয়ে সুন্দর হতো তার কারণ আমার মতো সুন্দর ইব্রাহিমকে তৈরি করতে হলে আমার চেয়ে ভালো খোদা দরকার অতএব এ কোনো দিন আমার খোদা হইতে পারেন আব্বা আমার খোদা হবেন তিনি যিনি আমার চেয়ে সুন্দর এবং আমার মতো সুন্দর ইব্রাহিমকে তৈরি করতে জানে হক চিনতে বেশি সময় লাগে না এখান থেকে দ্বন্দ্ব এক পর্যায়ে ইব্রাহিমকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বলুন তো দেখি আগুনের মধ্যে যে ফেলে দিচ্ছে সে রাষ্ট্রের কি পান বেসে গরুর ব্যবসা করে কি রাষ্ট্রপ্রধান ইব্রাহিম আলাই ইসলাম যখনই রসুল দাবি করলেন নবী ঘোষণা দিলেন সাথে সাথে নমরুদ বুঝল নবী মানে আমার রাষ্ট্র দখল করবে সে আর আমরা নবী মানে বুঝলাম কি সাথে সাথে রাষ্ট্রপ্রধান তার উপর খেপা আগুনের মধ্যে ফেলে যেতে যে চায় তার নাম হলো নমরুদ বলুন তো জীবন তো একটা সুন্দর মানুষকে আগুনের মধ্যে পুইরা মারতে চায় শুধু রাজনৈতিক কারণে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য ঠিকই না বলেন অন্য কোন কারণ ছিল না কি আজও শুধু নয় কেমন পর্যন্ত এই অভ্যাসই থাকবে মানুষ যতই সুন্দর হোক সত হোক যদি ওই রাষ্ট্রের যদি দেখে এই মানুষটা আমার পরবর্তী রাষ্ট্র দখল করবে আমার গদির এই জায়গায় সে আসবে তাকে প্রয়োজনে মেরে ফেলে হইল গদিটা অনেক দিন টিকাইতে চাই এটাই স্বাভাবিক আপনি ইসলামের দুশ্মনকে না চেনলেও ইসলামের দুশ্মন ঠিকই চেনে কে তার বিরুদ্ধ শক্তি এবং কে তার সমশক্তি ঠিক না বলেন ইব্রাহিম আল ইসলাম কে নিয়ে মাথা ব্যথা বেশি কার কারণ কি কারণ নমরুদ বুঝতে পেরেছে নবী মানে রাষ্ট্রপ্রধান সুমানুল্লাহ মতি চায় না এখান থেকে আমরা চলে যাই হজরতে মুসালাই ইসলামের কাছে সাতাইশটা বছর পর্যন্ত একটানা লালন পালন করলো ফেরাউন বুঝেন নাই ফেরাউন লালন পালন করলো ফেরাউনের ঘরে মুসালাই ইসলাম বড় হলেন কিন্তু যখন তিনি পরবর্তীতে এসে এই পরিণত বয়সে যখন এসে বললেন যে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে রসুল হয়ে গেছি খেয়াল করছেন কিনা সাতাইশ বছর ফেরাউনের ঘরে থাকলেন তখন কি শত্রুতা করেছে সে করে নাই হিজরত করে চলে গেলেন মাদায়েন সোয়াইব আলাহ ইসলামের ঘরে থাকলেন সাতাইশের সাথে যোগ করেন আরো সাত বছর কত হয় চৌত্রিশ বছর চৌত্রিশ বছর বয়সের সময় ফিরে এসে বললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে রসুল বানিয়ে দিয়েছেন সাথে সাথে ফেরাউন কি বলতেছে শোনেন জারুনি খেয়াল করছেন জারুনি আক্তুল মুসাফ 
सामंजस्यजित कर समस्त संविधान चेन्ज कर संविधान कायम कर समशक्ति ज्ञानी बुजे फिल दीर्घ चल्लिस बचर पर्त जन्म थे मक्कार मध्य नबी वि पचिस बचरे सत्यवादीपरायण शुद्ध प्रथम से मंत्री धर्म मंत्री पाथर मारे नबीर गाय अतए जुगे जुगे धर्म विधर्मी राष्ट्रे जे राष्ट्र आल्लर कुरान शासन नहीं क्षमत एम एक जिन आपन पुत्र के मारते देरी है मंत्रित टिकी रखार तुम मारवा पर अत्याचार जी कर लगे क्षमता बाबा मारे ऐले के रशीदरिया टने इब्राहिम रशीदरिया आसरत टेने ठीक है 
খুব খুশি ছিলেন জন্মের দিনে নিজের আতের আঙ্গুলের আংটিটা পর্যন্ত খুলে দিলেন সাউবিয়া দাসীকে বললেন আনতে আতে কাজ থেকে তুমি স্বাধীনা হয়ে গেলা কিন্তু যেই দিন আল্লাহ নবী রসুল দাবি করলেন যেই ব্যক্তি বেশি খুশি হয়েছিল ওই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি বেজার হইয়া নবীর একটা গাইল দিয়ে বলতেছে নুনটা পড়ে গেছে জাফতের কারণে দুই হাত কেন কারণ এক হাত দিয়ে পাথর মেরেছে আর এক হাত শেল্টার দিছে আমি যদি এটা মারতে চাই তাহলে কি আর এক হাত মরবে না ডান হাত দিয়ে পাথর মেরেছে বাম হাত শেল্টার দিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বুঝাইয়া দিলেন রেসালাতের দায়িত্ব আমি আল্লাহর কোরআন ভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েম করার ক্ষেত্রে এক দলে ডাইরেক্ট মারবে আর এক দলে শেল্টার দেবে দুইও দলকে আমি আল্লাহ ধ্বংস করে দেব আমাদের সমাজের মধ্যে এক দল ডাইরেক্ট গুলি করে আর এক দলে দৈরা দৈরা আসামি তালাশ করে দেয় এক দলে মামলা করে আর এক দল মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় চল্লিশ বছর আগে মনে হয় দেখেছিলাম দেখেছিলাম বলিয়া মনে হইল কি যেন দেখেছিলাম তা তো মনে নাই চল্লিশ দিন আগে এসা ওয়াক্তে কি করেছেন তা আজকে মনে নাই চল্লিশ দিন আগে ঠিক এই টাইমে আপনি কি করেছেন তা মানুষের মনে নাই চল্লিশ বছর আগের এর কাহিনী দিয়া এমন ভাবে দিনদারদেরকে হত্যা করা হচ্ছে আল্লাহর গজব পর্বে ঠিক बिुदे প্রথম চাচায় হাত দিয়ে নিক্ষেপ করলো এই হাত শেল্টার দিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন দুইও হাত ধ্বংস এবার নারীর চরিত্র আল্লাহ এনে বলেন অমরাত হাম্মালাত আল হাতাব একটা ওই আবুল আহাব আবুল আহাবের স্ত্রীর নাম উম্মে জামিলা प्रशासन जे व्यक्ति जे प्रभावशाली व्यक्ति कि क्षमताशीन व्यक्ति आल्लर कुरान बिुदे अवस्थान नहीं जी अपेक्षा तुम्हारे सन्तान तुम्हें घर बुझाइया दिले शेष बस बुढ़ी मानूष नबीर बिुदे खाली बक बक करत बोलत मुजम्मान जागतिक जीवन शेष आखिर जीवन शेष चरम कठिन परिणति अवलम्बन करते अपना बरण करते कारण अबुल आहब मरे गबुल आहबर चरित्र जर भर से अवस्थाई है तर ठेके जीविका निर्वाह स्वामी मुखे दुटा खबर तुले गाचरा काटत बने जात लाकड़ी जोड़ करत शक्त आटी बेधे से चले आसत इसलम के ध्वस करते चाओ एर आगे कम महिला चाय आल्ला रबुल आलमीन बलें उम्मे जमिलार मत कम पर्त आबुल आहबर घरे उम्मे जमिला यह थे ओ उम्मे जमिलार परिणति जा खेल कर आल्ला रबुल आलमीन बलें कम पर्त परिणति तोदर होते थे उम्मे जमिलार परिणति की हल ए बार सुन वृद्धा नारी 
কিছু লাকড়ি জোগাড় করলো লাকড়ি জোগাড় করে যখন সে আটি বানাইলো আটি বানাতে গিয়ে যেই ঘটনাটা ঘটলো আমরা দেখবেন আটি বানাই রশি দিয়ে বাঁধি ঠিক কিনা লাকড়ি রশি দিয়ে বাঁধে না কিন্তু তখন তো ওইভাবে রশি টশি ছিল না খেজুর গাছের পাতা গিরা দিয়ে দিয়ে তারপর লাকড়ি বানা আটি বানাইলো আটি বানাইয়ে যখন বৃদ্ধ মানুষ লাকড়ি বানতে হইলে কিন্তু শক্তি বেশি লাগে কারণ ডালপালা গুলো এলোমেলো ভাবে সরানো থাকে এগুলোকে টাইট করে নিয়ে বোঝাটা শক্ত করতে হয় হঠাৎ করে এমন অবস্থা হইল ওই একটু দুর্বল ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই পাকানো রশির মধ্যে ফাঁস করাইয়া মারব ও মোহাম্মদের ইন্তকাল মোহাম্মদের ধ্বংস কামনা করেছে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওর গলার মধ্যে নিজের রশি পড়াইয়া নিজের ফাঁসির রশি পড়াইয়া নিজেকে হত্যা করব আল্লাহ ওই আল্লাহ लाकड़ी गो पीछे दिखे पड़े गल गलार मध्य फाश पड़ल गंगराइते घोंगराइते दुनिया विदाय माथार मध्य आटी गलार मध्य फाँसी আবু জাহিদার কানে আবু লাহাবের কানে খবর গেছে আবু লাহার শেষ জীবনে না খাইতে খাইতে মরছে খেয়াল করছেন কিনা এই জন্য আল্লাহ বলছেন যারাই আমার কোরআনের বিরোধিতা করবি তোদের পারিবারিক জীবনে আমি কোনো শান্তি দিব না তুই মন্ত্রী হতে পারো তোর সন্তান রিবাল বার দিয়ে প্রতিদিন মাথার খুলে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেবে তোরে শান্তি নাই মদ খাইয়ে টাল হওয়া ছাড়া তোর ঘুম নাই पारिवारिक जीवन अशांति भरपूर कर देव जाओ मंत्री एसपीमपी कमिशनार जाओ तुम्हारे घर শান্তির বিবেচনায় তুমি অনেক পিছিয়ে আছো কোটি কোটি টাকা হতে পারে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র তোমার ধনজনিতে মানুষের বুক খালি করতে পারে ঝাঁঝরা করতে পারে কিন্তু তোমার পারিবারিক জীবনে অশান্তি জামাল উদ্দিন দেয় নাই কোন ইসলামী আন্দোলন দিনের কর্মীরা দেয় নাই আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণে তোমার ঘর আল্লাহ আগুন দিয়ে ভরপুর করে রেখেছে শান্তি পাবা না শান্তি পাবা না কিন্তু আল্লাহর কোরআনের কথা বলে ব্যানের মধ্যে কিছু সবজি কিছু সুটকি আর কিছু ডাটা আর কয়েকটা পান পানের বিরিয়ানিয়া ভ্যান করে করে মানুষের কাছে বলে ভাই সবজি লাগবে না সবজি লাগবে না কিন্তু যখনই কোরআনের মিছিল আসে আস্তে করে ব্রেক করে রাস্তার পাশে চাপাইয়া লিল্লাহে তাকবীর আল্লাহ আকবর ধনীরা নিজের সংসার খুব কমে চলে কিন্তু মাসের শেষে আল্লাহ দিনের জন্য একটা ওয়াদা যেটা টাকা ও টাকাটা ঠিকই পরিশোধ করে দেয় আবার সারা দিন পরিশ্রম করে ঘরের মধ্যে আসার পরে দেখে স্ত্রী এখনো পর্যন্ত তার অপেক্ষায় বসে আছে সন্তানগুলো ঘরের ভিতর ঢুকলে তাড়াতাড়ি সন্তানগুলো দৌড়ে এসে পাখা দিয়ে বাতাস দেয় ছোট্ট ছেলেটা দৌড়ে এসে বাবার ঘামগুলো একটা সেরা গামছা দিয়ে মুসাইয়া দেয় আর এক মেয়ে অজুর পানি এনে দেয় স্ত্রী তাড়াতাড়ি করে ভাত এনে সামনে দিয়ে বলে আপনি পেট ভরে খান বলে তুমি কি খেয়েছ বলে না আমি খাই নে দুইজনে ভাগ করে যতটুকু পারে ততটুকু খায় কিন্তু তাহার যুদ্ধ নামাজ তার কোনো মিস নাই খেয়াল করুন খেয়াল করুন এত বড় শান্তির ঘর পৃথিবীতে আপনি আর খুঁজে পাবেন না ফাঁসির আসামি ফাঁসির মঞ্চের দিকে চলে যাচ্ছে মঞ্চে যাওয়ার আগে স্ত্রীর সাথে দেখা সন্তানকে জিজ্ঞেস করতেছে বাবা আমি যে ফাঁসির মঞ্চে যাব সেখানে কি আমি পাজামা পরে যাব না লঙ্গি পরে যাব মনে হয় যেন শ্বশুর বাড়ি রওনা করেছে কি এক শান্ত প্রশান্ত চিত্ত আত্মা সন্তান বাবার লাশ বাড়িতে গিয়ে রিসিভ করবে বলে আগে চলে যাচ্ছে বলছে তোমার মাকে তুমি নিবা না তার কারণ তোমার মায়ের শরীরটা বয়সের কারণে নুয়ে গেছে স্ত্রীর হাতের মধ্যে হাত দিয়ে চোখের পানি ছেড়ে বলতেছে প্রাণের স্ত্রী চল্লিশটা বছর পর্যন্ত তুমি আমার সাথে ঘর করেছ আজকে যত বদনামি দিয়ে আমাকে হত্যা করা হচ্ছে তুমি তো আমাকে ভালো করে জানো আমি তোমার কোনো হক আদায় করতে পারি নাই প্রাণের স্ত্রী তোমাকে আল্লাহর হাতে সুবর্ত করে গেলাম 
জান্নাতের সিঁড়িতে তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করব। তোমাকে নিয়ে আমি আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করব। আমি যেই পথে শহীদ হয়ে গেলাম আমার সন্তানগুলোকে তুমি সেই পথে বানাইয়া নিও আর কত চাম শহীদ খাম আর কত ক্রন্দ আসবে কবে এই জমিনে তোমার যারা শুধুই চেয়েছিল তোমার দিনের ঝড় বাতিল শাহির বুলেট তাদের জীবন করল ক্ষয় দয়াময় আর কত কাল সৈব বল এমন আচরণ আসবে কবে এই জমিনে তোমার আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি বাবা জেলের মধ্যে কত বড় আলিমে দিন মুফাসিরে কোরআন ঘোষণা হয়েছে সন্তান মারা গেছে অল্প সময়ের জন্য এসে কলিজার টুকরা সন্তানের কপালে চুমা দেয় গালের সাথে গাল লাগায় জেলের প্রকোষ্ঠে চলে যায় এরপরেও দিনের পর থেকে এক চুল পরিমাণ পিসপা হয়ে যায় না শান্তি হবে না কপাল পুরা কারণ তোর ঘরে ইসলাম নেও নাই তুই নিয়েছো সাহিলিয়ান আমার ভাইয়েরা খেয়াল করুন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ যখনই দেখে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জায়গায় ইসলামী শক্তি চলে যাচ্ছে তখনই জাহেল শক্তিরা তাদেরকে হত্যা করতে চায় এটা স্বাভাবিক নবীদেরকে চেয়েছে যখন রসুল দাবি করলেন সাথে সাথে তার উপরে অত্যাচার চল্লিশটা বছর হয়ে গেল আরবের মধ্যে সবাই কত কত ভালো ভালো উপাধি দেয় ওই চল্লিশ বছরের মাথায় এসে লাইলাতুল কদরে নবী কোরআন পাইলেন জাতির লোককে বললেন আমি রসুল হয়েছি আগে ছিলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তার সাথে আজকে যোগ হয়ে গেল মোহাম্মদুর জোরে বলেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ রসুল যখন দাবি করলেন সাথে সাথে আমরা যে রসুল বলছি আমরা যে নবীওয়ালা কাজ বুঝি আর আমরা নবীদের উত্তরসূরি বলি এই কাম দেখলে আল্লাহ নবী আমাদেরকে পিটাই হাড্ডি ঘুরা কইরা কইত তোরা আমার উন্মাদ না তার কারণ নবী নবীওয়ালা কাজ হলো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেয়া ঠিক না বলেন আমার নবী বিশ্বনবী নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দেশ থেকে তার হিজরত করতে বাধ্য করলো হত্যার ষড়যন্ত্র করলো তিনটা বছর পর্যন্ত জেলের মধ্যে আটকাইয়া রাখলো বলুন তো দেখি চল্লিশ বছরে কিচ্ছু হইল না কারণ তিনি ছিলেন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ যখনই রসুল বললেন রসুল মানে लोहित सागर मध्य डूबे मरते सबा ठीक अल्लाह रबुल आलमीन मुसाइलम के पार कर शुद्ध बाचाइए रखे कारे फिर एबार खेल कर देख फिर আল্লাহর সামনে বলতেছে আবিষ্কার করুন বলতেছে আল্লাহর কাছে কি বলতেছে নুনা পানি খাইতে খাইতে পটকা মাছ হয়ে গেছে 
এর পরে দেখে ঢেউয়ের পর ঢেউ নাক দিয়া কান দিয়া মুখ দিয়া পানি ঢোকে কয় আল্লাহ এত সুবাহ কেন আমি একটা কথা বলি তুমি শোনো আল্লাহ আমানতু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাযি আমানাত বিহি বানু ইসরাঈল ওয়াল্লাহ আমি অবশ্যই তোমার উপর ঈমান আনলাম তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই খেয়াল করেছেন অবশ্যই তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আল্লাহ তোমার কি বিশ্বাস হয় না আমি ঈমান এনেছি আমি ঈমান এনেছি সেই আল্লাহর উপরে যেই আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছে বানি ইসরায়েলের লোকেরা ও আনা মিনাল মুসলিমিন আর এখন থেকে আমি মুসলমান হয়ে গেছি কিন্তু খেয়াল করুন লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ কালেমার প্রথম অংশ এরপরে মুসা কালিমুল্লাহ সে কিন্তু বলছে না মুসা কালিমুল্লাহ সে কারণ হচ্ছে এই যে মুসা কালিমুল্লাহ যদি আমি বলি তাহলে মুসাকে রসুল হিসাবে মেনে নিলাম আর মুসাকে যদি রসুল হিসাবে মেনে নেই তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান হবে মুসা আর আমি হব মুসার সাহাবি মোড়টা কোন জায়গায় বোঝেন নাই আবু লাহাব তো ইমান আনতেই চায় আবু জাহেল তো ইমান আনতেই চায় কারণ তারা ইমান আনে নেই জন্য যদি রসুল মানি তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের জায়গায় চলে আসবে কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর আবু বকার উমর যেমন সাহাবি হয়ে গেছে আমরাও ঠিক তার সাহাবি হয়ে তার হুকুম আহকাম মেনে নিতে হবে সম্মান থাকবে সাহাবিদের মর্যাদা থাকবে কারণ রসুলের উপস্থিতিতে অন্য কারণ নেতৃত্ব চলে না ঠিক না বলে তা রসুল মানে কি রসুল মানে বড় কর্তা বুজুর্গ কিলাই আবার আগে বুঝতে লো এখানে আল্লাহ কি বোঝাতে চাচ্ছেন এই জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলদেরকে হত্যা করতে চেয়েছে যারা তারা সব রাষ্ট্রপ্রধান কি বুঝলেন এতদিন পড়া নতুন করে পড়েন এখন থেকে নতুন পড়া দিয়ে গেলাম রসুল মানে ফিরাউন বলতেছে আমি মুসলমান হয়ে গেছি আমানতু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এটা তো কিন্তু মুসা কালিমুল্লাহ বলেন এই জন্য মুসা কালিমুল্লাহ বললে সে হয়ে যায় মুসার সাহাবি আর রসুলের উপস্থিতিতে সাহাবীর কোনো নেতৃত্ব নাই নেতৃত্ব দেবে রসুল সাহাবি তা আনুগত্য করবে ঠিক কিনা বলেন এ হচ্ছে মূল ফ্যাক্টর এ হচ্ছে মূল ফ্যাক্টর এই জন্য দেখবেন আমাদের সমাজে মসজিদের মধ্যে ইমাম মানতে রাজি হয় কিন্তু সমাজের মধ্যে নির্বাচন করুক এইটা তারা চায় না পিরসাব পিরগিরি করুক কিন্তু নির্বাচন করুক তা তারা চায় না পিরসাব ওখানে গিয়ে নেতৃত্ব দুক এটা তারা চায় না হুজুর খুব ভালো বক্তা খুব ভালো কিন্তু হুজুর এমপি হয়ে গেছে আয় হ্যাঁ এখনই এটা শেষ করো এর মানে আবু জেহেলি আবু লাহাবি ফেরাউনি চিন্তা নমরুদি চিন্তা আপনার মাথার ভিতরে ঢুকে রয়েছে অথচ যখন আপনার কবর রাখা হয় তখন বল বিসমিল্লাহ ও আলাম ইল্লাতে রসুলিল্লাহ আল্লাহর নামে নবীর দলে রেখে গেলাম আপনি তো নবীর দল করেন না বরং যারা দল করে তাদেরকে পিটান আমি নামাজের মধ্যে বলেন আল্লাহ সাল্লাহ সাইয়েদিনা মোহাম্মদ আমার নেতা মোহাম্মদ অথচ নামাজের বাইরে এসে আপনি বলেন আমি অমুক নেতার আদর্শের সৈনিক আপনি তো মনে হয় নামাজ কিচ্ছুই তো নাই আপনার আপনি কিসের ইমানদার আপনি ইমানের মাপকাঠি দাঁড়ি টুপি বানাই রাখতে তো সমস্যা এবার খেয়াল করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তোর ইমান তো কবুল হয় নাই তার কারণ হচ্ছে তুমি আমার উপরে ইমান এনেছ কিন্তু আমি গিয়া গিয়া তো রাষ্ট্র চালাবো না বরং আমি আমার পক্ষ থেকে রসুল দিয়েছি কিভাবে দেশ এবং জাতি পরিচালিত হবে দেখা যায় তুমি সেই ব্যক্তিকে মানো না অতএব তোমার ইমান আমি কবুল করলাম না আজ থেকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোকে মারব কিন্তু কামত পর্যন্ত এক দল কপট ইমানদার হবে যারা আমি আল্লাহকে মানবে কিন্তু রসুলের আদর্শ ভিত্তিক সমাজ গঠনের নেতৃত্ব দিতে চাইবে না তাদের জন্য তোর জীবনটা আমি উদাহরণ বানাইয়া দিলাম আদর্শভিত্তিক সমাজ অর্থাৎ রসুল রসুলের নেতৃত্বে সমাজ পরিচালিত হোক এইটা যারা চাইবে না তাদের জন্য তুমি একটা উদাহরণ হয়ে গেল খেয়াল করেছেন আপনারা এবার যদি আমরা একটু চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব আল্লাহ নবী আল্লাহ নবী যাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তারাও পৃথিবীতে সাধারণ মানুষ ছিল না আল্লাহ নবী মদিনায় যখন চলে গেলেন রাষ্ট্রে মক্কার মধ্যে আল্লাহ নবী নেতৃত্ব পাইলেন না জাতির সামনে দাওয়াত দিলেন কিন্তু সব মানুষগুলো নেতৃত্ব নিতে এবং গ্রহণ করতে অনেকেই নারাজ হয়ে গেল রাষ্ট্রশক্তির কাছে নবী পরস্থ হয়ে গেলেন এই জায়গায় নবী শক্তভাবে দাঁড়াতে পারলেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন এখানে দরকার নাই ওখানে যাও মদিনায় হিজরত করলেন বিশ্বনবী হিজরত করে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন আল্লাহর কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করলেন তখন আল্লাহ নবী বিভিন্ন 
জায়গায় আল্লাহর দ্বীনকে আরো বেশি এস্টাবলিশড করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে চিঠি দিয়েছেন কারণ রাসূল মানে রাষ্ট্রপ্রধান চিঠিও দেবে কার কাছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যদি চিঠি লেখে তাহলে কার কাছে লাগবে বাংলাদেশে খেয়াল করেছেন কিনা তাহলে এতক্ষণে আমরা অতীতের কাহিনী দেখলাম যে নবীর সাথে বাজে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে এর মানে নবী হবেন রাষ্ট্রপ্রধান ঠিক না বলেন আপনি দেখেন আমাদের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র যদি বলি যার সাথে যার বাজাবাজিটা সে তাকে কিন্তু সার দিচ্ছে না সব কিছু দেবো কিন্তু ওরে সারতাম না আটকাইয়া দিলে আর সারা নাই ঠিক না বলে কারণ বুঝতেছে আমার জায়গায় ও তো আসবে এই জন্য আবুল আহাবাবু জেলরা দেখলো যে মোহাম্মদকে সার দিলে তো এই জায়গা থেকে দখল করে নিবে জামা ফারা হবে না গোল হবে ওই যে নবীর দেখার বিষয় ছিল না ওগুলো তুমি পড়তে থাকো এক পর্যায়ে মিলে যাবে ঠিক না বলে আর আমরা এইগুলো নিয়ে পড়ে রয়েছি আহ কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এবার দেখুন সৌদি আরবের রাষ্ট্র রাষ্ট্রপ্রধান যদি আসে তাহলে বলুন তাকে রিসিভ করার জন্য আমাদের দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানে রাষ্ট্রপ্রধান যাবে অতএব রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্পর্ক বিদায় আল্লাহ নবী মদিনায় গিয়ে যে সমস্ত দেশের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন ওই রাষ্ট্রের কোনো মন্ত্রীর কাছে না ব্যবসায়ীর কাছে না ওই রাষ্ট্রের কোনো গরিব মানুষের কাছে না সাধারণ নাগরিকের কাছে না আল্লাহ নবী যতগুলো দাওয়াত দিয়েছেন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দিয়েছেন রোমের বাদশাহ তৎকালীন বাইজেন্টাইন সপ্তম হিজরি বাদশার নাম ছিল হিলাক্লিয়াস দাহিয়াতুল কলবি রাদি আল্লাহ তালানুকে পাঠাইয়া দিলেন তিনি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করলেন পরবর্তীতে আবার ইসলাম ত্যাগ করে মোরতাদ হয়ে গেছে তাহলে বলুন নবী সিটি পাঠায় কার কাছে কি আর ইমাম সব সিটি পাঠাইলে সর্বস্ব মসজিদের সভাপতির কাছে পাঠাইতে পারে ঠিকই না বলেন আরে খানকার হুজুর আপনি আপনি পাঠাইলে আরেক পীরের কাছে সিটি যাবে আপনার ইয়ার উপরে যাবে না উপজেলা চেয়ারম্যান সিটি পাঠাইলে সর্বোচ্চ আর এক উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে তো নবী হলেন রাষ্ট্রপ্রধান চিঠি কাটায় কার পাঠায় কার কাছে রাষ্ট্রের মধ্যে দিনের কাজ করা সহজ হয়ে যায় এদিকে দাওয়াতি কাজ চলবে টার্গেট হবে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া এবার আসেন ইরান কোথায় ইরানের বাদশাহ তৎকালীন পারস্য আল্লাহ নবী এখানে পাঠাইলেন আব্দুল্লাহ বিন হুজায় ফারাদি আল্লাহ তালানুকে বাদশার নাম ছিল খসু পারভেস আল্লাহ নবী বললেন আসলিম তাসলিম ইসলাম গ্রহণ করো আল্লাহর কোরআন দিয়ে দেয়ার চালাও তাহলেই সুন্দর হবে আর তুমি কলমা পড়ো লাইলাহিল্লা মোহাম্মদ রসুল্লাহ ও বললো মোহাম্মদ রসুল্লাহ বললে তো আমার কাম শেষ তার কারণ আমি তাহলে তার কি হয়ে যাব সাবি হয়ে যাব আমি তার অলি হব অলি মানে আমি তার কি হব মানে প্রতিনিধি হয়ে যাব সুতরাং রসুল্লাহ বলা যাবে না আপনি দেখেন হোদাই বিয়াই মোমেন্ট একটু শোনেন হোদাই বিয়ার সন্ধিতে যখন এক পর্যায়ে আসলো যে বাইনা কুরাইসিন অবাইনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই আসলাম তখন কিন্তু সোহাইল বলছিল যে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লেখো রসুল্লাহ লেখো না রসুল্লাহ যদি হয় তাহলে আমাদের আর যুদ্ধই বেলা লাগবে কেন সন্ধি বা কি দরকার আমরা তাকে রসুল্লাহ বলতে পারি না কারণ রসুল্লাহ মানে তার নেতৃত্ব মেনে নেওয়া অতএব আমার প্রধানমন্ত্রী আপনি যদি বলেন শপথ পড়ে নিয়েছে ওরা রসুল্লাহ মানতে না তখন বললো যে এখানে লেখো মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তখন আলী রাজিয়াল্লাহ ছিলেন লেখক তিনি বললেন যে না আমি এটা পারবো না আল্লাহ নবী বলেন কেটে দাও রসুল্লাহ কেটে দাও বললো যে না অসম্ভব নবী আপনি কি সত্য নবী না রসুল্লাহ কাটবো কেন সাথে সাথে আল্লাহ নবী বললেন যে কোন জায়গা দিয়ে কাটবো আবু বাকার একটু দেখাইয়া দাও তো যেখান দিয়ে রসুল্লাহ নবী নিজে কেটে দিয়েছেন এটা বিশ্ব শান্তির জন্য কিন্তু রসুল্লাহ অর্থ কি সে সময় আবু জেহেলও যেমন বুঝতো আর ওই সোহাইল যাও বুঝতো আর আমরা এখন বুঝলাম না রসুল্লাহ নাম দিয়ে শুধু গরম গরম জেলাফি হ্যাঁ এবার খেয়াল করুন নবী সিটি পাঠাইছেন খসু মাহমুদের কাছে খসু পারভেসের কাছে খসু পারভেস কি ইরানের প্রেসিডেন্ট 
তো নবী প্রেসিডেন্ট সিটি বাড়ায় প্রেসিডেন্টের কাছে রাষ্ট্র ক্ষমতা এমন একটা জিনিস একটা টাঙ্কির মতো এখান থেকে যা আসে গোটা রাষ্ট্রে তা ছড়িয়ে যায় ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেন আদিনু আন্নাসু আলা দিনি মুলুকি রাষ্ট্র যেইভাবে চলে মানুষজন সেইভাবে চলতে বাধ্য হয় আপনি উল্টা কয়দিন যাবেন যদি ওই জায়গাটা আল্লাহর কোরআনের হয় সাধারণ মানুষ কোরআনের পথে চলা খুব সহজ হয়ে যায় এবারে আমি অন্য যে খরুক খসু বারবে যেটা করলো এখানে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই চিঠিটা পে চিঠিটা পে এইভাবে সাতটা খন্ড করছে কে খসু বারবে এরপর এইভাবে ফিক মেরে দিল মুখের উপরে খসু বারবে এর আচরণ দেখে স্বাভাবিকভাবেই হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিব্রত হলেন এর বলে এই দাঁড়িয়ে আছে কারা খসু বারবে দাঁড়িয়ে আছে কারা কারণ জানে রাসূলুল্লাহ বলা মানে পারস্যটা ইরানটা টোটাল মুহাম্মাদের কবজায় চলে যাওয়া শুধু রাসূলুল্লাহ স্বীকার করতে গিয়ে একটা রাষ্ট্র দখল হয়ে যায় আর মুসলমান তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ জিকির করো প্রতিদিন এরপর বুঝতে না রাসূলুল্লাহ মানে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করা আমি আপনাকে ভিন্ন জগতে প্রবেশ করাতে চাই আপনারা কি সবাই রাজি একটু নাক চোখ কান খুলুন আমি অন্ধদের সামনে কথা বলি না বোকাদের সামনে কথা বলি না আমার বিশ্বাস আমার চেয়ে আপনার অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবার খেয়াল করুন খসু পারবেশ বললে একটা কোদাল নিয়ে কোদাল আনা হলো কোদাল আনার পরে আপনাদের এলাকায় কি বলে জানেন এটারে বলে হলো ঝুড়ি না যেটার মধ্যে মাটি লয় এক জায়গা থেকে কেটে আরেক জায়গায় রাস্তা বাঁধার জন্য পুকুর কাটার জন্য জড়ি জড়ি এই ঝুড়ি 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 আনা হলো ঝুড়ি এনে এর মধ্যে তিনটা টুকরা মাটি এক কোপ দিয়ে উঠালো এটা খসু পারবেশ নিজে করতেছে কত পাগল খেয়াল করে পাগলের হাতে রাষ্ট্র হতো মাঝে মাঝে যায় যায় না দ্বিতীয়বারে উঠাই আর একবার আর একবার তিনবার উঠাইয়া তারপর ঝুড়িটারে বলল যাই এই নাও তোমার মাথায় দিয়ে দাও বাস এইটা নিয়ে মোহাম্মদকে দিও এটা কি সম্মানিত করেছে না অপমানিত করেছে খসু পারবেশের আচরণ দেখে আবদুল্লাহ বিন হুজাইফাও কম না উনি বলছে নবীর জন্য দেশে মাটি লইয়া যাবো মাটি কি আছে জীবনে এক হাতে ঝুড়ি ধরে ঘোড়ার লাগাম ধরে রশি ধরে রেখেছেন নবীর কাছে হাজির মদিনা গিয়ে নামলেন নামার পরে ঝুড়িটার এভাবে রসুলের সামনে রাখছে মুখটা একটু অন্ধকার হয়ে গেছে কারণ ওই কথা মনে পড়েছে বলল কি হয়েছে বলল জি আর রসুল আল্লাহ ও জানেন ওই সিরিটার সাতটা খন্ড করছে বলে তারপর এরপরে আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করছে তারপর এরপরে ওই ঝুড়ি বইটা আমার মাটি দিয়ে দিছে বলে ভালো হয়েছে এখন কতটুকু মাটি কয়ে তিন কোপ দিছে ফারা বলেন না কোদাল 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 দিয়ে তিন তিনবার কোপ দিয়ে তিনবার তিন টুকরা মাটি উঠে গেছে আল্লাহ নবী বললেন ভালোই হয়েছে ওর রাষ্ট্রটা সাতটা ভাগে ভাগ হবে চিঠি কয় ব্যাক করেছে এক দ্বিতীয় হচ্ছে যেটা তা হচ্ছে আগামী তিন বছরের মধ্যে আমি পারস্য বিজয় করব কারণ তিন টুকরো মাটি তো কারণ যে দেশের বাদশাহ নিজে অন্য বাদশাহর হাতে মাটি উঠাইয়া দেয় নিঃসন্দেহে সে আর রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার কোনো মৌলিক দায়িত্ব নৈতিক দায়িত্ব থাকে না কি মনে করেছেন ও মনে করেছে কাজ হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহ নবী দেখলেন যে আমার হাতেই যেহেতু মাটি উঠাই দিস তোর রাষ্ট্র হাতে ধরে রাখতে তোর মাটি তো এখন আমার হাতে ঠিক তিন বছর পরে পারস্য বিজয় হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন খসু বারবেসের পরাজিত হয়েছে আবি সিনিয়ায় রাসুল সাল্লা ইসলাম সেই সময়কার বর্তমান ইথিওপিয়া যেটা সেই সময় ইথিওপিয়া বাদশার নাম ছিল নাজ্জাসি সেখানে আমর ইবনি উমাইয়া রাদি আল্লাহ তালানুকে পাঠিয়েছেন তিনি ইসলাম গ্রহণ শুধু করেন নাই বরং তিনি বলেছেন লাগা সালতো আন কদামাইহে বিহাদি আরে এই মোহাম্মদকে যদি আমি পাইতাম তাহলে আমি বাদশাহিত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি তার পাও মোবারক কদম মোবারক আমার হাত দিয়ে ধোয়াইয়া নিজেকে শান্ত মনে করতাম মিশরে তৎকালীন আলেকজান্দ্রিয়া মাকাউকিস ছিল তৎকালীন বাদশা হাতিব ইবনে আবি বালতার আদি আল্লাহ তালা আনহুকে পাঠালেন তিনি বললেন হ্যাঁ আমি ইসলাম গ্রহণ করব ইয়া মামা এটা কি গ্রামের নাম না রাষ্ট্রের নাম রাষ্ট্রের নাম রাষ্ট্র প্রধানের নাম হচ্ছে হাওদা ইবনে আলী আর বাদশার নাম ছিল বাদশা সুনামা শালিদ ইবনে আমর আদি আল্লাহ তালা আনহুকে পাঠিয়েছিলেন তারা দুইও জন স্বীকার করেছেন তারা ইসলাম অনুযায়ী চলবেন সমানুল্লাহ বোলকা এটা একটি রাষ্ট্রের নাম হারিস আর সালামি সুজা ইবনে ওয়াহাব ছিল প্রধান রাষ্ট্রের সেখানে আসাদি রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে দাওয়াত দেন এবং সেখানে তারা প্রথমে দাওয়াত গ্রহণ করেন পরবর্তীতে মোরতাদ হয় বাদশা জিফার ওমানে আল্লাহ আকবর রাষ্ট্রপ্রধান সিটি দায়কার কাছে রাষ্ট্রপ্রধান কাছে আর রসুল মানে আমরা এতদিন বুঝি কি কথা বলেন যাই নামাজের উপর বৈশে খালি সোমান আল্লাহ জিকির করে সৈল্য থিবে নাকি 
শাজিফা ও আব্দুল্লাহ এই দুইজন আমর ইবনে আসসালামি রাদি সাহলামি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পাঠালেন সেখানে দুজনই পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যায় এবং নবীকে কর দেন মদিনে কর দেয়া শুরু করে দেন যাকাত দেয়া শুরু করে দেন বাহরাইন মুনজির ইবনে সাউআর এবং আলা ইবনে আদরামি এখানে আলা ইবনে আদরামি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পাঠানো হয় পরবর্তীতে তিনি মুসলিম হয়ে যান সুবহানাল্লাহ বলেন ইয়ামেন হারিস ইবনে আব্দ কিলাব সেখানে মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পাঠান তিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন সুবহানাল্লাহ বলেন আমার ভাইরা রাসূল মানে আমরা এতদিন বুঝেছি কি এখন আরেকটু জিনিস বুঝাই আপনাদের কষ্ট হচ্ছে মনে হয় এটা আমার আলোচনার আজকের শেষ পর্ব সবাই রাজি সবাই রেডি সবাই রেডি বাস আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর নবী কি আমরা জানি খুব নরম প্রকৃতির একজন মানুষ তাই না আচ্ছা বলেন তো দেখি নরম তো নবী ছিলেন কিন্তু যেই দিন আল্লাহর নবী কোরআন পাইলেন সেদিন तमाम বিশ্বের জাহেলদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ দাঁড় করে দিয়েছেন ঠিক না বলেন সবচেয়ে শান্তি প্রিয় মানুষটি যখন আল্লাহর কোরআন পাইলেন হেরা পাহাড়ে তার পরের দিন থেকে বিশ্বের মোকাবেলায় শক্ত হাতে দাঁড়িয়ে গেলেন ঘর সারা করলেন কোরআন পাওয়ার পরে আল্লাহর নবী একটি সেকেন্ডের জন্য আর তিনি হেরা পাহাড়ে যান নাই তার কারণ হেরা পাহাড়ে গেছেন কোরআন পাওয়ার জন্য সমাজ কিভাবে চলতে হবে দেশ কিভাবে রাষ্ট্র কিভাবে চলবে সেটা দেখার জন্য অতএব কোরআন এসেছে সমাজের জন্য কোরআন গুহার জন্য আসে নাই গুহায় নাজিল হয়েছে এজন্য কোরআন নাজিলের পরে আল্লাহর নবী হেরা পাহাড়ে আর একটি সেকেন্ডের জন্য যান নাই সমাজের মধ্যে কাজ করেছেন অতএব কোরআন এসেছে কোন জায়গায় কাজ করতে সমা সমাজ রাষ্ট্র অর্থনীতি সমাজ নীতি আয়াতগুলো আপনি পড়ে দেখেন আমার ভাইরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জায়গাটায় আমি এখন বলতে চাই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাসবিহ ছিল কয়টা আমি জানি না টুপি কয়টা ছিল আমি জানি না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের টুপি এই ভাবে পোস্টারে ছাপাইয়া হ্যাঁ 500 গ্রাম হার্ড কাগজের মধ্যে দিয়া লেমিনেটিং করে তারপর বিক্রি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগড়ি মোবারক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুমাল মোবারক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি টুপি মোবারক এগুলো করা ভালো এতে আমাদের আবেগ জাগে কিন্তু আপনি কি জানেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়টা তলোয়ার ছিল তিনি একজন বাদশাহ তার এই অস্ত্রগুলো দরকার ছিল আল্লাহর নবী টুপি কয়টা ছিল আমি জানি না আজ আমরা চিন্তা করি আমার কতগুলো জায় নামাজ আছে আমার ঘরে কি পরিমাণ খাবার আছে আমার কয়টা গাড়ি আছে এটা আপনি চিন্তা করেন কিন্তু আপনি কি একবার দেখেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়টা ছিল তলোয়ার তলোয়ারগুলোর নামগুলো শুনুন আল্লাহর নবীর তলোয়ার ছিল এক নম্বর তলোয়ার নাম ছিল মাহুর নাম কি আমার দিকে তাকান না একটু ভাইরা নাম কি মাহুর এই মাহুর তলোয়ারটা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাবার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাবার স্মৃতি চলে যাচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা সিরিয়ায় বাণিজ্য কাফেলায় তখন মায়ের গর্ভে 4 মাস বয়স আল্লাহর নবীর আব্দুল্লাহ একটু ফিরে আসলেন ফিরে এসে বললেন আমাকে বিদায় দাও বললেন যে মনটা খুব খারাপ লাগতেছে কেন জানো আপনি এবার সফরে না গিয়ে পারেন না বলল যে না আমি সফর থেকে 3 4 মাস পরে চলে আসব একেবারে তোমার বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছেই থাকব একটু দূরে গিয়ে আবার ফিরে এসে বললেন যে তোমার গর্ভে যদি আল্লাহ পুত্র সন্তান দান করেন তাহলে এই তলোয়ারটা তুমি তাকে দিবে আমি যদি ফিরে না আসতে পারি আমরা রেখে যাই আমি যদি মইরা যাইতে পারি এই যে আমার ছেলেকে দিস ওই যে আমার মেয়েকে দিস আর নবীজি বাবা কি রেখে গেলেন তলোয়ার তিনি জানতেন আমার ছেলে দেশ বিজয়ী হবে আমার ছেলে হবে বীর আমার ছেলের কাছে সব শক্তি বরস্ত হতে বাধ্য হবে সেই জন্য অস্ত্রের দরকার আমার ছেলেকে এই অস্ত্রটা আমি দিয়ে গেলাম আপনি নবীকে যেভাবে দেখেন আমি তো সেভাবে দেখি না কারণ আমি কোরআন হাদিস পড়ে নবীকে যে চিত্র দেখি সেই চিত্র হচ্ছে একজন বীর সেনানী একজন সেনানায়ক একজন শ্রেষ্ঠ পিতা একজন শ্রেষ্ঠ বিচারক একজন দিক বিজয়ী সৈনিক চার দিকে যাদিকে যায় সৈন্য সংখ্যা শুধুমাত্র পরস্তয় কেউ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না আমি সেই রকম এক অপরাজেয় বীর হিসেবে আমি আমার রাসূলকে দেখতে চাই ঠিক কিনা বলেন আপনি কি সেই নবীর উম্মত না যদি আপনি নিজে গাছকে দাঁড় করাতে পারতেন এই চেতনায় তাহলে আজকে আমেরিকা আপনাকে ভেংসি মারতে পারত না মিয়ানমার আপনাকে লাথি উঁচু করতে পারত না ভারত আপনার কান ধরার সাহস পেত না ফ্রান্স আপনাকে ঘুষি দেওয়ার চিন্তা করতে পারত না 
তাহলে আপনার শক্তি আপনি হারিয়েছেন আপনার রসুলকে বানিয়েছেন আপনি সোবান আল্লাহর হুজুর অথচ রসুল মানে রাষ্ট্রনায়ক আমার ভাইয়েরা আল্লাহ নবী যখন কাঁদতেন তখন আল্লাহ নবীর বুকের মধ্যে খাবার এই তলোয়ারটা দেয়া হতো আল্লাহ নবী তলোয়ারটা শক্ত করে ধরতে আর ঘুমাইয়া পড়তেন এর মানে বাবার গায়ে রেখে রান মনে হয় যেন তলোয়ারের মধ্যে থেকে তিনি পেয়ে যেতে আর একটার নাম ছিল উদুব আর এক তলোয়ারের নাম কি আর একটার নাম জুলফেকার আল্লাহ আকবর এই জুলফেকার তলোয়ারটা আল্লাহ নবী উদ্ধার করেছেন বদরের যুদ্ধে আবু জেহেলের হাত থেকে কার হাত থেকে আবু জেল কে হত্যা করার পরে আবু জেলের এই তলোয়ারটা উদ্ধার করে আনা হয় আল্লাহ নবী সাল্লু আলাইসাল্লাম ফাতের আগে আলীকে ডাক দিয়ে বললেন আলী রে এই জুল ফেকর তোমার হাতে দিয়ে গেলাম কারণ এর আগে আল্লাহ নবী তলোয়ারটাকে হাতের যেখানে বাড়ছিল ধরনই ছিল যেখান দিয়ে হাত দিয়ে ধরতেন এই জায়গাটা রূপা দিয়ে বাধাই করেন এবং এর পিঠটাকে আল্লাহ নবী খানিকটা লোহার পাত দিয়ে অর্থাৎ স্বর্ণের পাত দিয়ে সুন্দর করে আরো সৌন্দর্য বাড়ান আল্লাহ নবী বললেন এই জুলফেকারের শক্তি এই জুলফেকার পরিচালনার জন্য যে শক্ত হাত দরকার এই জুলফেকার সূক্ষ্মভাবে পরিচালনার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি দরকার এই জুলফেকার আক্রমণ করার জন্য যে সাহস দরকার এটা কেবলমাত্র আমার সাহাবিদের মধ্যে আলীরই আছে এই জন্য আমি এই তলোয়ার আলীকে দিয়ে গেলাম আমাদের পিসাবেরা মুরিদদেরকে দিয়ে যায় একটা তসবি একটা যায় নামাজ একটা গেঞ্জি একটা গামছা আর দোয়া করে বলে যে আমি হুজুরের কত খাস মানুষ হুজুরে আমার এই টুপি গিফট করিয়ে গেছে হুজুর আংটি দিয়ে গেছে এটি আবার মানুষের দেখায় কিন্তু দেখুন আল্লাহ নবী তার জামাই রেখে দিয়ে গেল আমরা কি চাই স্ত্রীকে ডাক দিয়ে বলি তোমার আব্বুকে বলো বড় তাল গাছটা আমার ঘর উঠাবো দেখো একটু তাল গাছটা মরার সময় কয়ে যায় আমার বড় মেয়ের জামাই বলছিল তাল গাছ লাগবে বাবার আরে তোরা কোনোদিন দাবি করবি নেই তাল গাছটা আমার জব্বর জামাই রে দিয়ে গেলাম আল্লাহ নবী কি দিয়ে গেছে খেয়াল করেছেন আপনি তার কারণ তার কারণ শত্রুর মোকাবেলা করে দেশ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে শক্তি দরকার অস্ত্র দরকার আল্লাহ নবী এর জন্য জামাইর অস্ত্র দিয়ে যাওয়া হয় আর একটার নাম কেলে আর একটার নাম বিত্তা আর একটার নাম খান আর একটার নাম দাসুদ আর একটার নাম মাকজাম আর একটার নাম কাজিব আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের এমনি করে করে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামের বর্ম ছিল ষাটটা কয়টা ষাটটা লাগে মেয়ে একটা বর্মই তো সারা জীবন শেষ হয় না ষাটটা বর্ম একটার নাম তাজুল ফজুল আর একটার নাম তাজুল বিহাস এই নাম গুলা রাখবেন ছেলের নাম রাখে তাজুল বিহাস কি নাম রাখে টোলটু মোলটু বোলটু আন্তাজি মানতাজি এই নামগুলো রাখবেন তাজুল বিহাস আপনাদের এই তাহাজিব সেন্টার এই প্রোগ্রামটা ধারণ করতেছে আপনি ইউটিউবে হয়তো পেয়ে যাবেন এই নামগুলো রাখবেন ছেলে মেয়েদের যেটা মেয়ের সাথে মেয়ের নাম রাখবেন যেটা ছেলের সাথে যায় ছেলের নাম রাখবেন তাজুল বিহাস আর একটার নাম তাজুল হাওয়াশিব আর একটার নাম সাদিয়া এই সাদিয়া নামটা আল্লাহ নবীর একটা বর্মন নাম আর একটা নাম ফিন্দাব আর একটা নাম বিতারা আর একটার নাম খর্ণব আল্লাহ নবীর বর্ষা ছিল ছয়টা বর্ষা বুঝেন লেজা জানিনি আপনাদের এই অঞ্চলে কি বলে লেচাই চোরে মারলে শত্রুদের বুকের মধ্যে যাইয়ে পড়ে রহমতুল্লিল আলমিন কথা বোঝেন নাই রহমতুল্লিল বর্ষা কয়টা সাতটাকে সন্ত্রাস করার জন্য সন্ত্রাসীদেরকে দমন করার জন্য একটার নাম হলো জৌরাব এই যে এগুলোর নাম মেয়েদের নাম জৌরা রাখেন নাম রাখা যায় রওদা সফরা বায়দা কসুম কাফুর আল্লাহ আকবর কয় না এগুলো আল্লাহ নবীর এগুলো আমি জানতাম না নবীর সম্বন্ধে আমার ভাইরা নবীর কোমর বন্ধ ছিল রূপা দিয়া বানানো কোমর বন্ধরা কি দিয়ে বানানো আমরা হুজুরেরা পাজামার মধ্যে নেওয়র পড়ি নেওয়র নেওয়র বোঝেন একটা কাপড়কে চিকন করে সিলাই করে তারপরে এখান থেকে গিট দিয়ে রাখি আর বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম কোমরটাকে শক্ত রাখতেন বাতেলের মোকাবেলায় যারা বাতেলরা আক্রমণ করার ক্ষেত্রে ভয় পায় ওরে বাবারে বাবা সারছে কোমর বন্ধ ছিল রূপা দিয়ে বাঁধানো বদরের যুদ্ধে আল্লাহ নবীর কাছে এক সাহাবি এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ তলোয়ার নাই ঢাল নাই কিছু নাই কি দিয়া কোপা মুকাবেরদেরকে আল্লাহ নবী কোমর বন্ধটা খুলে বললেন ইদ্রি ইদ্রি বিহা এইটা তারা আক্রমণ করো সাহাবি বললেন তিনজনকে তিনটা বাড়ি মারছি তেন ডাকাই শেষ 
তুমি দুর্বল হতে এসেছো মোমেন আল্লাহর নবী বলেছেন দুর্বল মোমেনের চাইতে শক্তিশালী মোমেন আল্লাহর কাছে প্রিয় আল্লাহ আকবার নবীর কথা বললে নবীর কথা মানে হইল মাথা নিচু কইরা শুধুমাত্র দুইটা টাকা দিয়া যাও ভাই দিয়া যাও নবী যে প্রেসিডেন্ট তা কি হিসাব করছেন আপনি যেন তেন মানুষ কি প্রেসিডেন্ট হইতে পারে ভাই যেন আপনারা বলেন তার যোগ্যতা লাগে না তার কোয়ালিটি লাগে না একটা রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা একটা রাষ্ট্র তমাম দুনিয়া পরিচালনার যোগ্যতা আল্লাহ নবীকে দান করেছেন ঢাল ছিল তিনটা কয়টা তিনটা একটার নাম একটার নাম জলুক আর একটার নাম ফাতাক আর একটার নাম মুজিস আল্লাহ আকবার নিজা ছিল পাঁচটা একটার নাম ছিল মাসুয়াফ আর একটার নাম মুনসানি আর একটার নাম নোবা আর একটার নাম বায়দা আর একটার নাম গেমরা মাইয়ের নাম গেমরা রাখেন ছেলের নাম বায়দা রাখেন এই যুবকরা মানে থাকবে বাবা হইলে এই নামগুলো রাখবা শিরত রান ছিল দুইটা একটার নাম মোসেফ লোহার টুপি এটা তামা জড়ানো ছিল আর একটার নাম জুল মাসগু আমার ভাইরা এমনি করে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমরা যেমন তালিম দেই বাকি নামাজ বাদ কেতাবের তালিম হবে আমিও তো তিন চিল্লার সাথে কোনো অসুবিধা নেই আমিও পীরের মরিদ বাকি নামাজ বাদ সপ্তাহে হালকা জিকির ও দোয়া হবে তালিম হবে হবে কিনা বলেন আল্লাহ নবী কোরআনের তালিম তো সেই আল্লি মোহাম্মদ কিতাব আল হিকমা নবী তালিম দিয়েছেন একটা কেতাবের নাম কি কোরআনের তালিম দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ নবীর জীবনে খেয়াল করে দেখুন কি চমৎকার আল্লাহ নবী মদিনার বাইরে মদিনার এরিয়ার মূল এরিয়ার বাইরে এসে হাসারা নামক স্থান হাসারা নামক জায়গা থেকে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত মোট বিশ মাইল কয় মাইল বিশ মাইল লাম্বা বিশ মাইল প্রশস্ত সব সাহাবিদেরকে নিয়ে আল্লাহ নবী প্রত্যেক বৃহস্পতিবার যাইতেন সারাদিন তিনি কুচকাওয়াজ করতেন শুক্রবার সেখানে ফজর পর্যন্ত থাকতেন ফজর পর্যন্ত থেকে আবার কুচকাওয়াজ করতেন সাহাবিদেরকে নিয়ে আল্লাহ নবী মসজিদে নববইতে এসে জুমা পড়তেন এই প্রথম কুচকাওয়াজে সপ্তাহের এই মর্তবা পূর্ণ রাতে এবং দিনে যারা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করতে পারে নাই তাদেরকে আল্লাহ নবী আবার সোমবার পাঠাইয়া দিতেন মাঝে মাঝে নিজে যাইতেন নিজে যেতে না পারলে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনুর নেতৃত্বে তাদেরকে কুচকাওয়াজ করাইতেন আমরা কুচকাওয়াজ করি না পেটটা বাইরে যাইতে আছে আর এই এমন বড় পিসাব হয়ে গেছে পীরের চেহারার চাইতে প্যাট একশো গুণ বেশি মোড়া মাত্র সাতাইশ আঠাইশ বছর বয়স স্টেজে ওঠার আগে চার পাঁচ জনে ধরে যে যত বেশি মোটা সে তত বেশি বুজুর্গ পীর ঠিকই না কন আমার ভাইয়েরা কথা বলতে পারে না শ্বাস মোড়া হইয়া যায় গার বিড়াইতে পারে না আমার ভাইয়েরা খেয়াল করুন তাহলে বলুন আল্লাহ নবী সাহাবিদেরকে নিয়ে কুচকাওয়াজ করতেন ঘোর দৌড় দেওয়াইতেন জায়গাটা ছিল কোথায় একটা হইল হাসারা থেকে নিয়ে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত বিশ মাইল লাম বা বিশ মাইল প্রশস্ত কথা বলছে না আবু বাকার ওমর ওসমান তলহা জুবাইয়ের খাব্বাব খুবাই বেলারারাত তাদের চাইতে আপনি বেশি পরেজগার সব সাহাবিরা চলে যাইতেন বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার দিনের বেলা প্রশিক্ষণ দিতেন রাত্রে আবার রাতে আল্লাহ নবীর সাথে প্রশিক্ষণে অংশ নিতেন কিভাবে মল্ল যুদ্ধ করতে হয় কিভাবে কিক মারতে হয় কিভাবে বুকের মধ্যে ঘুষি মেরে খাসা ভাঙিয়ে ফেলতে হয় কোন জায়গায় আঙ্গুল দিলে কাইতে ইয়া পারবে ঘাড়ের কোন জায়গায় লাগাইলে বেহুশ ইয়া পারবে কিভাবে তলোয়ার চালাইতে হয় কিভাবে লাঠি পরিচালনা করতে হয় এটা আল্লাহ নবী সাহাবিদেরকে দিয়ে করাইছেন গুনার নিহতে না সবের নিহতে সাবিরাই আমল গুলো করতেন এই তালিম দেওয়ার জন্য কোথায় চলে যাইতেন সেই কথাও আমি আপনাদেরকে বলছি বলুন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রত্যেক সাহাবি ছিলেন এক একজন যোদ্ধা একজন সাহাবিও ছিলেন না যারা যুদ্ধ করতে জানে না যুদ্ধ না করতে গেলে যুদ্ধের ময়দানে যায় কেন আর যুদ্ধের ময়দানে না গেলে কেন মোনাফেক হিসাবে পরিগণিত হয় তার কারণ হচ্ছে এই যে প্রত্যেক সাহাবি ছিলেন যোদ্ধা বাতেলের মোকাবেলায় ঠিক না কন আর আমরা মনে করি সবচেয়ে গোপনে গোপনে আস্তে আস্তে করিয়া কথা কয় মিডু মিডু করিয়া হাসে সুন্দর সুন্দর আতর মাখায় আর পাঁচশো টাকার নোট দিলে বিসমিল্লা কই আমি আল্লাহ তোমারে চোদ্দশো বছরের হায়াত দান করুন তোমারে একশো তিনত্রিশটা গুরু আগার আর বাপ বানাইয়া দে বুজুর্গ মানে হচ্ছে বাতেলের মোকাবেলায় আশিদাউ আলাল কুফার রুহামা ও বাইনা হন ঠিক না বলেন ইমামদারদের প্রতি দয়ালু আর কুফারের প্রতি কঠিন এটা আল্লাহ তালা বলছেন এটা আমার নবী এবং তার সাহাবিদের মূল চরিত্রিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমি 
এটা তো আবু জেহেলের اخلاق আমার ভাইরা খেয়াল করুন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রশিক্ষণ দিতেন সপ্তাহে কয় দিন দুই দিন প্রথম দিন বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত এবং দিন পরের দিন সকালবেলা চলে আসতেন আবার ওই দিন যারা যাইতে পারে নাই আল্লাহর নবী হাজিরা নিতেন যারা উপস্থিত হইতে পারে নাই সৈন্যবাহিনী কিরা পুলিশেরা যেমন করে কুসকাওয়াজ একজন অংশ না নিলে পরে আবার সেশনে নেয় ঠিক তেমনি আল্লাহর নবী তাদেরকে পরবর্তীতে পাঠাই দিতেন সোমবার কিবা তাহলে একদিকে বৃহস্পতিবার আর একটা হলো সোমবার আমার ভাইরা মসজিদের মধ্যে থাইকা যদি এত সওয়াবের চিন্তা হইতো তাহলে আল্লাহর নবী মসজিদে নববীতে সাহাবীদেরকে নিয়ে দাঁড়াইয়া যাইতেন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য কুসকাওয়াজ করাইতেন না এ কথা তো বলে না কেউ আজকে বইলে গেলাম আল্লাহর নবীর জুব্বা ছিল তিনটা কয়টা আর অজরে আমার ভাইরা আল্লাহর নবীর একটা জুব্বা ছিল হলুদ বর্ণের আর একটা সাদা আর একটা সবুজ এই সবুজ বর্ণের যে জুব্বাটা আল্লাহর নবীর ছিল এই জুব্বাটা আল্লাহর নবীর স্বর্ণ এবং রেশম খচিত ছিল আপনারা বলতে পারেন হুজুর রেশম এবং স্বর্ণ সবই তো পুরুষের জন্য হারাম আল্লাহর নবীটা যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহার করতেন এর মানে যুদ্ধের আলাদা নবীর পোশাকও ছিল যুদ্ধের আলাদা পোশাক ছিল তার কারণ হচ্ছে এই স্বর্ণ এবং রেশমের পোশাক কেবল মাত্র মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ ব্যবহার জায়েজ করে দিয়েছেন তার কারণ একজন মুজাহিদ জীবিত অবস্থায় যেমন জান্নাতি মরার পরেও জান্নাতি ওয়ালা তাকুলু লিমা ইউক্তালু ফি সাবিলিল্লাহ আমওয়াতান বাল আহিয়াউ আল্লাহ তার তারা কি আল্লাহর কাছে কি তারা জীবিত ওয়ালা কিল্লা তাশন তোমরা বোঝো না বাল আহিয়াউ ইন দা রব্বিহিম ইউরজাকুন তারা আল্লাহর কাছে জীবিত আল্লাহ তাদের রিজিকও দান করেন সুবহানাল্লাহ বলেন আপনি দেখতেছেন মইরা গেছে কিন্তু আল্লাহ বলেন জীবিত এই জন্য যেহেতু মরা জীবিত দুইটাই একজন মুজাহিদের জন্য সমান এই জন্য তারা কি জান্নাতে গিয়ে পড়ার আগেও আগে পড়ার অনুমোদন ইসলাম দিয়েছে যারা যুদ্ধের ময়দানে যায় কোন নামক আল্লাহর নবীর একটা তাবু ছিল আল্লাহর নবীর লাঠি ছিল তিনটা আমরা লাঠি দিয়ে খালি ভর দেই আল্লাহর নবী লাঠি দিয়ে অনেক কাজ করতেন সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী পুলিশ প্রধান নিজে দেখবেন লাঠি থাকে ছোট্ট না এটা দিয়ে যখন ইশারা করে সৈনিকরা কি করা দরকার তা তারা বুঝে ফেলে আল্লাহর নবী গোটা সাহাবিদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে ছোট্ট একটা লাঠি দিয়ে আমার ভাইরা নবীর এই একটা দিকন নামক একটা ইয়ে ছিল এটা ছিল চার হাত লম্বা যাই হোক ঘোড়া ছিল আল্লাহর নবীর সাতটা হ্যাঁ বর্তমান সময়ের মনে করেন সাতটা প্রাণো গাড়ি ঠিক না বলেন অথবা আপনি বলতে পারেন সাতটা কি বলে ট্যাঙ্ক সাতটা কি ট্যাঙ্ক আল্লাহ নবী সাতটা ঘোড়া ছিল শুধু আমরা দেখি দয়াল নবী জি আমার গরিব ছিলেন নবী हेलिकप्टारे चले जाने मानुषे निजे पक्षे निजे तरिकाल लोक बनानों आल्ला दिन प्रस्तुत करें हेलिकप्टर भाई तुम एक दिन पर भयते হক আদায় হয় না তোমার দ্বারা একদিন হেলিকপ্টারে আগুন লাগবে ভয় ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো হেলিকপ্টারে যাও আর মাসলা বলে বলে কিছু মানুষ যারা একামতে দিনের কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে ফতুয়া দাও তুমি বাদলের পক্ষে তাগুদের পক্ষে দাবালি করো করা ছিল নবীর সাতটা নামগুলা নাম শুনুন সবক নামক একটা ঘোড়া ছিল নবীর এটা ছিল সাদা মুর্তাজিজ লাহিব লুজাস জর সাদা ওয়ার্দিব মোট সাতটা ঘোড়া ছিল দুলদুল নামের একটা খচ্চর ছিল আল্লাহর নবী কাসুয়া নামক একটা নবীর উঠ ছিল দেখছেন ঘোড়া উট দুম্বা বকরি সব আছে সুবহানাল্লাহ কেন কাসুয়া নামক একটা উট এটা রিমোট কন্ট্রোল ছিল আল্লাহর হাতে সুবহানাল্লাহ বলেন এটা এমন একটা বাহন কোন জায়গায় বসা দরকার কোন জায়গায় দাঁড়ানো দরকার এটা নবী নিয়ন্ত্রণ করে না সব নিয়ন্ত্রণ করে কে অত্যাধুনিক যন্ত্র এখন আবিষ্কার হবে যে কোন বোমটা কোন জায়গায় ফেলতে হবে নিয়ন্ত্রণ করবে এই দেশের মাটি থেকে ভূ উপগ্রহের মাধ্যমে এটা চলে যাবে রকেট কোন জায়গায় গিয়ে ক্রাশ হবে ক্ষেপণাস্ত্র কোন জায়গায় পড়বে যেমন রিমোট দ্বারা কন্ট্রোল করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীকে এই কাসুয়া উট দ্বারা বুঝাইয়া দিছে নবী শের জামানায় তোমার উম্মাতেরা এইরকম যেন করে অর্থাৎ কোন জায়গায় যাবে কোন জায়গায় থামবে নিয়ন্ত্রণ করবি তোরা 
যাও গাই যাওয়ার দরকার নেই আমি আল্লাহ আরশ থেকে নিয়ন্ত্রণ করি তোমার কাসওয়া এরপরে আল্লাহর নবীর ইয়াফুর নামক একটা গাভি ছিল একটা গাধা ছিল কামার নামক একটা বকরিও নবী পালতেন সুবহানাল্লাহ কেন আমার ভাইরা এতক্ষণ পরে আমি যেই জিনিসটা বুঝাইলাম সেইটা হলো একটা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ছিল নবীর কাজ আর এই কাজটা যারা রাষ্ট্রশক্তি ছিল তারা তাদের মত অনুযায়ী চালাই সেই জন্য রসুল শব্দ শুনলেই তাদের গায়ে জ্বালা কিন্তু আমরা রসুল বলি কিন্তু বাতিলের গায়ে জ্বালা হয় না কেন তার কারণ গায়ে জ্বালা ধরানোর জন্য যেই ম্যাটার দরকার আর যেই চেতনা দরকার এইটা যারা বলে যাদের ভেতরে আছে তাদেরকে দেখলে ঠিকই গাও জ্বলে তুমিও রসুল বোঝো নাই এই জন্য তোমার উপরে তাদের কোনো খরগ হস্ত নামে নাই ঠিক না বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন শুনুন ওয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা নবী কেন আসছে শুনতেছেন কি না ওয়াল্লাযী शासन कायम कर এক এক বুজুর্গ বলবে এক রকম পিসাব বলবে এক রকম জামাল উদ্দিন বলবে এক রকম কামাল উদ্দিন বলবে এক রকম হ্যাঁ আমার নবী এই রকম ছিলেন ওই রকম ছিলেন অত কিছু বাদ দে নবীর কাজ কি এইটা আমি আল্লাহ তালা বলতেছি আর সাক্ষী হিসাবে আমি আল্লাহ যথেষ্ট অন্য কাউকে জিজ্ঞেসই করিস না সুরার নাম সুরাফাতা আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াল্লাদি আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লা ইউজিরা ওয়া আলা দীনি কুল্লি जिज्ञेस कर दरकार नई 